einen Brenner bauen. Einen Korb flechten. Und die Stoffhülle nähen. Das ist eine Menge Arbeit, bis so ein Heißluftballon in die Luft gehen kann. Von Hand gefertigt bis ins kleinste Einzelteil. Ein Meer aus grünem Nylonstoff. Material für die Ballonhülle, die später Wind, Wetter und der Hitze trotzen muss. Fast jeder zweite in Deutschland hergestellte Ballon nimmt hier auf dem Arbeitstisch von Karin Lichter seinen Anfang. Seit 32 Jahren ist sie Näherin bei Schröder Fire Balloons. Ich schneide hier einzelne Segmente für einen Ballon zu. Wir haben hier einen Übersichtsplan, auf dem die Teile eingezeichnet sind. Also 24 Bahnreihen haben wir. Sprich, jedes Teil von der Höhe her müssen wir 24 mal zuschneiden. Der Kunde bekommt von uns eine Designvorlage, wenn der Kunde dann zustimmt. Dann wird für uns ein Plan erstellt, so dass wir eine gute Übersicht haben, um alles weiter zu verarbeiten. Eine fliegende Weltkugel soll es also werden. Und die setzt sich aus 469 einzelnen Stoffflächen zusammen. Ich lege jetzt die Schablonen auf und zeichne sie nach, um meinen Zuschnitt zu machen. Dazu wird die Schablone parallel zum Rand angelegt, weil eine Schieflage der Schablone gleichzeitig bedeuten würde, dass der Ballon doch leicht geschwungen aussieht und nicht so, wie er aussehen soll. Karin Lichter legt gleiche Formen übereinander und schneidet sie mit dem elektrischen Stoffschneider. Die Arbeit braucht eine ruhige Hand und auch ganz generell die richtige Einstellung. Diese Ballone kosten unwahrscheinlich viel Geld. Ich mache hier was ganz Besonderes und es soll auch besonders gut aussehen. Und es soll von der Technik her besonders gut sein. Und ich denke, wir wollen auch die Besten sein. Und deshalb bin ich bei meiner Arbeit sehr pedantisch. Also klein, wenn ich kleine Fehler mache, die, die korrigiere ich auch sofort. Selbst wenn das niemand sieht außer mir. Aber die Arbeit muss perfekt sein. Ein einfacher Ballon mit Brenner und Korb kostet ab 45.000 Euro. Die fliegende Weltkugel ist teurer. Das Motiv ist nicht einfach aufgedruckt, sondern wird aufwendig zusammengenäht. Ich schneide gerade unser Nylongewebe zu. Das ist ein Ripstoppgewebe. Das wird für den Großteil dieses Ballons verwendet, aber wir benötigen auch noch andere Stoffe. Wir haben den Nomex-Stoff, der kommt in den unteren Bereich der Hülle, in der Nähe vom Brenner. Aus diesem Stoff wird auch die Bekleidung der Feuerwehr hergestellt und der ist halt sehr flammbeständig. Im oberen Bereich, am Top, haben wir einen Thermokrypstoff, der ist sehr leicht aber etwas fester und schwerer als der Hüllenstoff. Und auch dort äh, ist er, hat er eine größere Hitzebeständigkeit. Jedes Teil nummeriert sie sorgfältig. Am Ende soll das Stoffpuzzle ja eine realistische Weltkugel geben, in der alles am richtigen Platz ist. Nicht, dass Neuseeland plötzlich an Mexiko hängt. Karin Lichter sammelt die zugeschnittenen Stoffstücke. Als nächstes wird sie daraus einzelne Segmente zusammennähen. Aus grünem Stoff wird dabei Land, aus blauem Stoff Wasser. 
Doch mit Nähen allein ist es beim Ballonbau nicht getan. 15 unterschiedlich spezialisierte Handwerker braucht es, um einen kompletten Heißluftballon zu bauen. Hier in Schweich, in der Nähe von Trier an der Mosel, sitzen sie alle unter einem Dach. Metallbauer, Dreher, Schweißer, Näher und, ganz wichtig, der Korbmacher. Alexander Schmidt erhitzt Rattanrohre, damit sie in Form kommen. Erst müssen sie schön gerade sein, nur um anschließend genau richtig krumm zu werden. Zehn Minuten Wasserdampf machen aus hartem Rattan biegsames Rattan. Rattan hat viele Sorten und Namen. Manila-Rohr, spanisches Rohr oder auch Paddich-Rohr. Das Material ist leicht und in kaltem, trockenen Zustand sehr stabil. Alexander Schmidt ist eher der stille Typ und versinkt in seiner Arbeit. Gut so. Denn nur wenn alles passt, wird es ein schöner und vor allem sicherer Korb. Die dicken Rattanstreben sind für die Bodenplatte, auf der später der Pilot und die Passagiere stehen. Die Streben bilden das Gerüst für die Flechtarbeiten. Damit beim Flechten alles in Form bleibt und sich nichts verzieht, kommt ein Holzrahmen über die wackelige Konstruktion. Diese Holzrahmen nur für zu helfen. Rohr bleibt also auf richtige Position. Bei Flechten. Das Stahlseil sorgt dafür, dass der Korb sich später bei Belastung nicht verwindet, also verdreht, und sichert auch die Aufhängung des Brenners und der Ballonhülle. Ein Stockwerk höher hat sich Karin Lichter an Europa herangearbeitet. Das hier, was äh, grün gekrakelt ist, ist Portugal selbst und das Gegenstück ist das Meer. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen für Laien, zumal keine Farbe drauf ist und man auch keine Übersicht hat. Aber auf unserem Plan hier, da kann man es ganz leicht sehen. Wir sind hier oben, wir sind hier in der Bahnreihe 11 und hier kannst du Portugal sehen. Das Hüllenstück Portugal hat beides, Wasser und Land. Deshalb muss sie hier grünen Stoff und blauen Stoff aneinander nähen. Ich schneide jetzt die Seeseite von Portugal zu und bin an einer Ecke angekommen, die ich wiederum separat einschneiden muss, damit man auch eine Ecke als solche stecken kann. Das gleiche passiert in Kurven, damit die Kurve auch genau so gesteckt und ausgelegt werden kann. Ja. 
Millimeterarbeit, die keine Schlamperei duldet. Da hilft es, wenn man weiß, wofür die ganze Arbeit gut ist. Denn Karin Lichter näht die Ballons nicht nur, sie fährt sie auch. Also das erste Mal im Ballon zu sein, ich fand es erstmal toll, dieses Aufsteigen. Dann hast du schon mal so ein komisches Gefühl im, im Magen. Und wenn du dann erstmal oben bist und äh, du, hast, du kannst dir wirklich mal die Gegend von oben anschauen. Wie sieht die Welt von oben aus, ohne Flugzeug, ohne Motor, ganz ruhig und auch nicht zu schnell, ist wunderbar. Portugal kommt unter das Meer. Na, ist ein bisschen frickelig. Ich steck's gerade so fest, dass mir die zwei Stoffe nicht auseinanderfallen. Grob zusammengesteckt hält der Stoff nur bis zur Nähmaschine. Jetzt kommt die Feinarbeit. Da die Stoffe später nicht aufeinander, sondern aneinander genäht werden sollen, spricht man von einer Einnaht. Die ist hochwertiger und schöner, macht aber auch viel mehr Arbeit. Bei einfachen Einnähten kann es sein, dass ich die in zehn Minuten gesteckt habe. Bei sehr aufwendigen Teilen kann es schon mal bis zu zwei Stunden dauern. Und bei über 400 Teilen sind das gute zwei Wochen Arbeit. Nur fürs Aneinanderstecken. Naturell ist äh, sehr ungeduldig, aber das ist ja eine Herausforderung und deshalb übe ich mich in Geduld. Und das Ergebnis sehe ich ja nachher. Wenn es passt, ist super. Karin Lichter näht die Stoffe mit einer Doppelnadel aneinander. Das ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Wenn ich jetzt eine große Hülle mit einer Einnadelmaschine einfach zusammennähen würde, als wäre es ein kleiner Drachen, ähm, würde das dem Druck gar nicht standhalten. Da hängen schon ein paar Kilo dran an der Hülle. Währenddessen sind Alexander Schmidt und sein Korb schon ein Stück weiter. Nach den dicken Stützstreben kommen jetzt dünnere Ratternstäbe dran. Bis so ein Korb fertig ist, dauert es etwa drei Wochen. Der hier soll vier Personen tragen. Größere Varianten für bis zu 15 Personen brauchen dementsprechend länger.
Die langen Rattanstäbe müssen im Gegensatz zu den Stützstreben komplett im Wasser baden. Das macht sie schön biegsam. Alexander Schmidt muss das Rattan in Form bringen, bevor es trocknet und wieder hart wird. Mache ich jetzt drei, vier Reihen, dann muss ich mit Hammer richtig gut klopfen. Das Kopf muss sehr stabil sein, sehr stramm. Also. Sonst nachher, nach zwei Jahren, Kopf wird einfach wackeln. Gleich neben der Korbwerkstatt ist die Schlosserei. Das Reich von Hermann Thielges. Er macht hier die Brenner für den Ballon. Aus diesem Stahlrohr wird eine Brennerspirale, die das Gasgemisch im Brenner vorwärmt. Der ist äh, gezogenes Rohr, also kein geschweißtes Rohr. Das äh, gezogene Rohr hält mehr Druck aus und ist halt äh, gegen Wärme äh, nicht so empfindlich wie das äh, geschweißte Rohr. Die erste Biegung macht er noch von Hand. Dann hilft die selbstgefertigte Schablone und eine Drehbank. Doch es braucht neben der Maschinenkraft schon auch ordentlich Muskelkraft, um so ein gezogenes Stahlrohr in Form zu bringen. So, die beiden Brennerspiralen, die wir eben auf der Drehbank gerundet haben, die drehe ich jetzt zusammen. So, die werden jetzt mit dem Spiralhalter fixiert. Ich lege hier ein Blech unter, damit beim Nieten der Spiralhalter nicht direkt an das Rohr angezogen wird. Weil sonst im Heizbetrieb, wenn das Rohr sich jetzt dehnt und warm wird, entsteht da so ein Knackgeräusch. Anfangs haben wir noch nicht gewusst, wo die Geräusche herkamen. So, und da kamen wir irgendwann drauf, dass der Spiralhalter halt zu fest am, am Rohr anliegt. Und dadurch entstehen dann die, die Knacksgeräusche. Man muss gewissenhaft arbeiten, weil wenn in der Luft was undicht wird oder man einen Brennerausfall hat, man kann also nicht wie auf der Autobahn rechts ranfahren. Und ich kann also nicht äh, sagen, ah, komm, 
ich gebe das jetzt so raus, äh, sondern es muss hundertprozentig funktionieren. Aber das ist nicht nur hier beim Brennerbau, das ist im Kopfmacherei, im, im Flaschebau, überall muss gewissenhaft gearbeitet werden. Ventile, Düsen, Brennertöpfe. Seit 35 Jahren tüfteln sie hier an jeder Komponente. Und die Ballonbauer sind immer auf der Suche nach Kleinigkeiten, die sie noch verbessern können. Fast jedes Teil des Brenners kommt aus der eigenen Werkstatt. Darauf legt die Firma besonderen Wert. Sie verlassen sich lieber auf das, was sie selbst machen. Auch wenn es nur um ein scheinbar unwichtiges Kleinteil, wie hier um die Hülse für den Piezozünder geht. Der Zünder in der Hülse gibt später den Funken am Brenner. Funktioniert dann wie bei einem Gasgrill. So, ich baue jetzt die Spirale in den Brennertopf. Ich muss darauf achten, dass sie in der richtigen Stellung ist. So, jetzt fehlt der Pierzesünder noch. Da hat der Hansch mir die Hülse gedreht. Ich baue die jetzt zusammen. Und zwar ist der Pierzesünder da, um die Flamme zu zünden. In einem Ballon sind übrigens immer zwei Brenner. Es könnte ja sein, dass ein Brenner mal ausfällt aus irgendwelchen Kunden. Und da hat man immer noch einen Reservebrenner. Zeit für einen Testlauf, direkt vor der Werkstatt. Jetzt betätige ich die Hauptflamme. Fünf Meter Flamme mit knapp 4000 PS pro Brenner. Einmal frei. Ist alles dicht. Ventil schließen gut. Ich bin zufrieden. Karin Lichter hat mittlerweile hunderte einzelne Segmente fertig. Jetzt müssen daraus die 24 senkrechten Bahnen der Hülle genäht werden. In der richtigen Reihenfolge versteht sich. Eine Falthilfe, der sogenannte Kapper, macht das Übereinanderlegen der Stoffe leichter. Denn genäht wird mit einer Kappnaht. Eine Kappnaht ist eine Naht, die von oben und von unten miteinander verbunden wird. Und im Idealfall sollten die zwei Lagen viermal durchstochen sein. Bahnen nähen geht deutlich schneller als eine Einnaht. Keine Nadeln halten auf. Dennoch gehören die Stoffe sorgfältig eingeschlagen. Ja. 
Jede fertige Bahn ist sicherheitshalber nummeriert. Das alte Neuseeland-Mexiko-Problem. Die fertigen Bahnen gehen zu Katharina Schneider. Katharina? Katharina, ich bringe dir noch Nachschub. Okay, danke. Bitte. Sie verstärkt den luftigen Stoff mit Lastgurken. Ein stabiles Polyestergewebe, ganz ähnlich wie bei einem Gurt am Rollladen. Jeweils zwischen zwei Bahnen kommt ein Lastgurt. Die Gurte sorgen für Stabilität und wirken zusammen wie ein stützendes Gerippe für die Hülle. Vierundzwanzig Gurte sind es bei diesem Modell insgesamt. Das macht über 600 Meter. Albin Jochem ist Werkstattleiter in der Näherei. Hier kümmert er sich um die Seile für das Innenleben des Ballons. So, wir müssen 4,17 Meter ziehen. Legst du mal bei 0 an. Die Seile brauchen exakt die gleiche Länge. Und dabei verlässt er sich nicht einfach nur auf Auge und Maßband. Was genau wird es erst mit einem weiteren Messgerät, der Federwaage? Das Messgerät ist dafür da, dass wir die bestimmte Zugkraft auf jeder Leine gleich haben. Sprich, wir ziehen hier 20 Kilogramm. Weil die Seile sind nicht alle von der Rolle kommend mit der gleichen Dehnung aufgewickelt. Und deswegen ziehen wir die alle, dass jedes Seil auch identische Länge hat. Hier sind schon viele Kilometer Seil und Stoffe über den Tisch gegangen. Und alle lieber von Hand gemessen. Diese CNC- oder Laser geschnittenen Teile, das ist alles 100 genau. Aber wir persönlich wissen ja, wenn wir Hüllenstoffe zuschneiden, die wandern, also die sind eigentlich wie so ein kleines Gummiband, sage ich mal. Man kommt gestreckt von der Rolle runter. Wenn man sie dann ausliegen lassen, ne, dann merkt man, wie der Stoff sich bewegt. Ne. Der wird höher, kürzer, kommt darauf an, wie die Spannung auf dem Stoff liegt. Und wenn Sie jetzt etwas CNC gesteuert haben, wo nur eine Lage oder Laser geschnitten, nur eine Lage gemacht wird, ist zwar passt genau, aber das Stück, wo die Stoffe draufkommen, hat sich aber ein bisschen verändert. Also die Genauigkeit ist eigentlich da gar nicht so wichtig. Es soll natürlich 100 Prozent passen, klar. Aber wir arbeiten immer noch im Moment Hand auf Hand. Das heißt, wir schneiden die Hüllenstoffe über Hand zu und all die Applikationen, die drauf kommen. Eines der wichtigsten Teile der Hülle ist der Parachute, zu Deutsch Fallschirm. Der Parachute sitzt ganz oben als beweglicher Deckel im Ballon und wird über Leinen gezogen. Dann entweicht die heiße Luft und der Ballon sinkt. Silvia Schümanitz ist hier die Spezialistin. Sie schneidet lauter Dreiecke aus dem hitzeverträglichen Thermogrippstoff zu, denn die Hülle muss oben bis zu 110 Grad aushalten. Aus den Dreiecken wird, richtig gemacht, später ein kreisrunder Deckel. So um die 50 Stück näht sie hier pro Jahr. Jeder Ballon ist ein bisschen anders. Es sind jetzt nicht alle gleich. Mal sind das äh, 
Bei manchen Sachen wird das aufgenäht, bei manchen wird das eingenäht, manche sind uni, manche sind ganz bunt, einfarbig. Deswegen ist nicht langweilig. Der Parachute wird im Inneren der Hülle mit Seilen fixiert. Dazu braucht er Schlaufen. Wo genau die Schlaufen hin müssen, verrät wieder ein eigener Plan. Er zeigt auch, an welche Stelle Klettverschlüsse gehören. Sie halten den Parachute an der Hülle fest, damit die vor dem Start aufgeblasen werden kann. Später nach dem Start drückt nur die heiße Luft den Parachute oben in die Ballonöffnung. Der Schirm hat jetzt 6 Meter Durchmesser und lässt sich nicht einfach so an der Nähmaschine kontrollieren. Der braucht schon ein wenig mehr Platz. Wie irgendwie alles beim Ballon. Raumfüllend ist in der Zwischenzeit auch die Hülle. Etwa 10 Kilometer Garn sind durch die Maschinen gerattert. Und mit der letzten Naht und dem letzten Gurt ist das Puzzle fertig. Hoffentlich. Denn die 1000 Quadratmeter Hüllenstoff sind doch etwas unübersichtlich. So, Marion, ich bringe dir gerade den Topring für deinen Ballon. Mhm, danke. Dieser Topring, der wird auch Kronenring genannt eigentlich im Ballonsystem, der ist dafür da, diese losen 24 Gurte, die wir im Ballon haben, miteinander zu verbinden. Das heißt, es wird hier oben ein Zusammengefüge ne? und dementsprechend ist das der Zusammenhalt der ganzen Lastgurte. Dieser Topring, der hat auch die sogenannte Eintragung des Ballones. Das heißt, da steht das Volumen drauf, da steht die Werknummer drauf und das Baujahr. Das ist wie so ein Kennzeichen eigentlich. Es muss auch so sein, dass es nicht brennbar ist, das Material. Das könnte ja bei einem Unfall auch alles verbrennen. Und deswegen sind solche Sachen dann feuerfest eigentlich. So weit, so fertig. Aber die Seile müssen noch in die Hülle. Dazu zieht Albin Jochem in die große Halle gleich neben der Schneiderei um. Hier ist Platz, um den Ballon erstmals aufzublasen. Jedes Mal ein spannender Moment.
gleich geht's rein. Jetzt noch alles von außen betrachten und dann geht's weiter. Kubikmeter Luft, also 3 Millionen Liter, passen insgesamt in die Hülle. Aber selbst in dieser riesigen Halle reicht es nur etwa für die Hälfte. Und da sind sie. Die Seile für den Parachute. Insgesamt 250 Meter Seil gehören in diesen Ballon. So, jetzt führe ich das Seil durch die Schlaufe. Und an dieser Stelle hier haben wir unsere Markierung, die wir gemacht haben mit 20 Kilo Zugkraft. Und an der Stelle auf der linken Seite und da kann ich schön meinen Knoten ziehen und dementsprechend den zweiten nachschlagen. Und dann kommt der sogenannte Schrumpfschlauch drüber, der uns ein klein bisschen die Ordnung der Seile darstellt. Wie geht das jetzt noch mal genau mit dem Parachute? Ja, ich kann es mal so zeigen, wenn, wenn jetzt hier diese Aufzugleine aufgezogen wird, dann passiert, also die Kletten sind sowieso vorm Start gelöst, ja. Aber dann geht der Parachute wie ein Fallschirm, öffnet er sich vom Ganzen und dann entleert sich das so nach außen. Und dementsprechend kriegt der Ballon seinen Höhenverlust. Unten Richtung Korb zieht Albin Jochem die rote Ventilleine über eine Umlenkrolle. Mit ihr kann der Pilot den Parachute ziehen. Verheddern darf sich hier im Inneren der Höhle mal gar nichts. Ordnung ist überlebenswichtig. Ja, die sollten schon frei liegen. Ja? Also sie sollen nicht, also, dass jetzt der untere da oben liegt, soll schon so sein, dass sie geführt sind. Ne? Also Uhrzeiger sind mäßig. Dieses Teil hier, das ist, denke ich mal, aus, nach der Ventilleine das wichtigste Teil. Ja? Die rote Ventilleine ist ja die einzige Leine, die der Pilot in diesem System hat, mit dem er den Parachut äh, ziehen kann. Ja? Und deswegen Umlenkrolle, Ventilleine, das sind so die wichtigsten Sachen. Die dürfen auch nicht kaputt gehen. Alexander Schmidt ist fast fertig. Dieser Korb hat keine Tür und der Schaumstoff über dem Rand erleichtert das Einsteigen. Außerdem federt er bei einer harten Landung den Aufprall der Passagiere am Korbrand etwas ab. Mit Leder wird alles noch geschmeidiger. Selbst diese Sattlerarbeit kommt aus der eigenen Näherei. Dieses Loch. Nein, das ist nicht für, für Loch, nicht für, für Material zu sparen, nicht wegen äh, Material zu sparen. Das ist äh, durch äh, diesen Einstieg kommen die Gäste im Korb rein, weil äh, bei starten äh, Pilot normalerweise äh, ist schon äh, im Korb drin. Ja? Äh, das ist, wir machen das nur für Gäste, für reinzukommen. Am nächsten Morgen kommt es dann drauf an. Korb, Brenner und Hülle sind zum ersten Mal zusammen im Einsatz. 
Und so wie sie als Team bauen, so helfen sie auch als Team beim Aufrüsten. Wir haben gerade aufgewacht. Dass der Pilot auch anpackt, ist Ehrensache. Leo Ersfeld, der Testleiter der Firma, kontrolliert noch einmal alle Bauteile. Der Brenner läuft schon mal. Und die Hülle wartet. Einsatz für die Klettverschlüsse. Sieht doch ganz gut aus. So wie ich es erwartet habe, ja. In der Halle ist was, was äh, beengt ist, sage ich mal, aber in der Regel, so auf der Wiese, sieht das schon viel besser aus. Ne? Da kommt ja das Ganze zur Pracht. Zeit für heiße Luft. Nur so stellt sich der Ballon auf. Man kann Westafrika sehen und so eine ganz kleine Ecke oben drüber. Da kann man Portugal erkennen. Schön, einfach schön. Alles passt, alles sitzt. Ich bin stolz ein bisschen. Bleibt die Frage, ob sich der Parachute ziehen lässt. Er lässt sich ziehen. Beruhigend für Ton Kurvos, den neuen Ballonbesitzer aus den Niederlanden. Der nee, sieht wunderschön aus. Wunderschön aus. Es ist immer ein ganz tolles Gefühl. Und ein Moment, wenn so ein neuer Ballon fertig ist. Ich, ich finde, dass sie die Beste sind. Aber das sagen andere dann wieder andersrum. Ja? Glück ab. In jedem Fall hebt er ab. Ciao. Ciao. Drei Monate Arbeit, nur für diesen Anblick. Aber auch für diesen Ausblick. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.